Hi, mein Name ist Thomas Foster und das ist die dritte Folge eines mehrteiligen Tutorials zum Thema Max for Life. Was ist Max for Life überhaupt und was kann man damit machen? Das wollen wir uns genau anschauen. Dieses Mal schauen wir uns die MIDI-Effekte an, also Tools, die man selber programmieren kann, um damit MIDI zu bearbeiten. Viel Spaß! Wir gehen in unserem Browser hier auf Max for Life, diesmal aber auf Max MIDI Effekt und das sind also Effekte, die die Noteninformationen bearbeiten. Ich habe hier mal ein Keyboard angeschlossen und kann hier ganz simpel eine Tonleiter spielen und das erste Plugin, das wir uns mal anschauen wollen, ist der MIDI Monitor. Was ganz was Einfaches, aber extrem Sinnvolles. Ich kann einfach mir anzeigen lassen, welche MIDI Daten durchgehen und ich sehe hier nicht nur in der Grafik, in der Tastatur, was hier passiert, auch mehrere Stimmen gleichzeitig, sondern ich sehe auch die Velocity, was sehr praktisch ist. Weiters kann ich hier auf Flow gehen und sehe auch Daten wie das Modulation Wheel, an dem ich gerade drehe, oder das Pitch Band, an dem ich gerade drehe. Ich kann es hier auch mal einfrieren, damit ich, auch wenn neue Daten kommen, noch die alten anschauen kann. Extrem sinnvolles Plugin, dass man nur durch max for life eigentlich nutzen kann. Der Pitch Scaler, den habe ich, äh, hab ich mir noch notiert. Ähm, max Pitch Scaler befindet sich hier. Der Scaler ist ja schon bekannt. Äh, ich lasse hier mal eine Tonleiter ablaufen. Und jetzt kann ich hier von Chromatic auf Dorian, das sind also die Kirchentonarten, und das wäre quasi eine Molltonleiter oder Phrygisch. Äh, minor 7, da werden nur die Töne des Minor 7 Akkordes genutzt, Pentatonik, äh, Random. Ich kann selber irgendwelche interessanten Dinge einstellen. Ja. Einfach ein bisschen ein erweiterter Pitch Scaler, der noch mehr kann als der, der standardmäßig dabei ist. So, schauen wir uns mal ein bisschen was Spannenderes an, den Monosequencer. Es gibt ja einen Arpeggiator, aber der hat immer dieselbe Rhythmik. Der spielt fix in Achteln oder in Sechzehnteln und auch das nur, wenn Noten reinkommen. Den kann man hier so nutzen, dass der, schalten wir unser Pattern wieder ab, auf jeden Fall spielt, auch wenn keine Noten reinkommen. Und ich kann dem jetzt hier ganz simpel interessantere Rhythmiken geben. Lassen wir mal unseren Beat dazu laufen. Kann hier die Velocity bearbeiten, die Länge, Duration. Kann äh, was ganz Spannendes machen hier mit Repeat, kann ich mehrere Noten. Da. Macht auf diese eine Note ganz schnell acht kleine Noten. Oder zwölf. Und ich kann natürlich auch den Pitch. Oder die Oktave. Oder ich kann überhaupt mit random lustige Sachen machen. Mein Name ist Thomas Foster und das ist ein mehrteiliges Tutorial zum Thema Max for Life. Eine sehr einfache Programmiersprache, in der man Plugins, also Effekte für Ableton live programmieren kann. In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass es noch keine deutschsprachige Gruppe auf Facebook für Max for Life gab. Also habe ich gleich eine gegründet. Vielleicht wollt ihr mal vorbeischauen. Max for Life Ableton Germany. Würde mich freuen, wenn ihr der Gruppe beitretet. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Immer schön kreativ bleiben. Cheers!